Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować moją małą kolekcję retro komputerów. Chyba najciekawszym zabytkiem w tej kolekcji jest klon komputera z Lix Spectrum, czyli komputer Timex 2048. Ten komputer był produkowany na rynek polski i portugalski. W tej chwili na Allegro jest kilka takich komputerów. Można sobie kupić. Co ciekawe osiągają bardzo wysokie ceny. Bo sama jednostka centralna w pudełku może trochę ładniejsze niż to moje. Została ostatnio sprzedana za 500 zł. Podobną cenę osiąga również stacja, którą posiadam tego komputera, czyli FD3000. Sam komputer działa bez problemu, jest sprawny. Niestety no, nie mogę nic na nim uruchomić, ponieważ no, nie mam kasy dani magnetofonu. Jak już wspomniałem, mam stację dysków FD3000, ale ze stacją dysków jest problem. To znaczy uruchamia się, ale w ogóle nie reaguje na wsadzenie dyskietek. Stacja powinna współpracować z takimi oto dyskietkami trzycalowymi. No niestety, póki co nie mogę nic na, tej, na tym komputerze uruchomić. Kolejnym komputerem, który miałem w dzieciństwie, w zasadzie był to mój pierwszy komputer, jest Commodore 64. Też ten, ten komputer też jako pierwszy kupiłem do swojej kolekcji retro. Dobre 10 lat temu. Do komputera posiadam magnetofon. Właśnie najczęściej z takim sprzętem był sprzedawany Commodore w końcu lat 80., w latach 90. No i mam stację dyskietek, która była no, obiektem marzeń wszystkich posiadaczy Commodora. Kosztowała tyle, co sam komputer. Strasznie zwiększała jego możliwości. Ja na, z Commodora korzystam właśnie y, przy użyciu stacji dyskietek, bo do magnetofonu jest, nie mam ani jednej kasety. Natomiast mam tutaj pudełko dyskietek. No i z Commodore działa bez problemu. Czasem sobie na nim pogram. Ostatnio z kolegą graliśmy nawet w River Light, co nas bardzo wciągnęło. Kolejny komputer, który też posiadałem w dzieciństwie i który też kupiłem parę dobrych lat temu, to Amiga 500. I mnie jednak długo z niej nie korzystałem, ponieważ mówię, kupiłem ją w okresie podobnym jak Commodora. Miała uszkodzoną stację dyskietek, nie miałem dobrych dyskietek. No i dopiero postęp technologiczny ostatnich lat pozwolił mi jakby zakupić przerobioną stację dyskietek od pc -ta. z pomocą przed też MGR Zygadło, który dostarczy mi parę dyskietek i od tego czasu z tej Amigi od czasu do czasu sobie klasycznie korzystam grając właśnie z dyskietek dyskietki tutaj posiadam też Amiga 600 i tą Amiga 600 też kupiłem właśnie w podobnym okresie co Commodore i Amiga 500 Kupiłem ją wtedy z dyskiem twardym. Dysk twardy niestety zbyt długo nie podziałał. No i też trafiła do szafy. Ostatni, ostatnimi czasy najpierw zakupiłem do moich Amig emulator stacji dyskietek Gotek. Tak sobie z nich korzystałem. Z jednej i z drugiej. Natomiast no, potem postanowiłem rozbudować moją 600. Mianowicie kupiłem pod klapkę dodatkowy 1 MB pamięci chip. I kartę Compact Flash, która miała zastąpić dysk twardy. Oczywiście Workbench się mi ładnie uruchamiał, ale niewiele więcej zrobić nie mogłem. Więc postanowiłem jeszcze jakby podrasować moją Amigę o kartę Turbo AK620, która nie dość, że dodała mu kilka dodatkowych megabajtów pamięci Fast, no to jeszcze mocniejszy procesor. No i teraz Amiga śmiga bardzo ładnie. Właśnie z niej uruchomioną w tym momencie mamy Gianna Sisters. No i właśnie w tej chwili chyba najczęściej gram sobie na Amidze. Ponieważ jest to można powiedzieć najprostszy. No i jeden z nielicznych komputerów, a w zasadzie konsola, którą kupiłem ostatnio. Jest to konsola PS1, to taka podrasowana wersja 
pierwszej konsoli wyprodukowanej przez Sony znanej jako PSX. Konsola, gdy weszła na rynek, była no, mega rewolucją. Ja posiadam taką wersję już powiedziałem podrasowaną, czyli po liftingu można powiedzieć. Możliwości te same, no nie jednak trochę inna obudowa, taka bardziej trendy, można powiedzieć, jak na tamten okres. Tak jak mówię, no jest to w zasadzie jedyny z tych komputerów, które tu widzicie, który zakupiłem ostatnio. Natomiast większość z nich kupiłem już dość dawno temu, kiedy jeszcze retro nie było takie drogie. I Amiga 500 można było kupić za około 100 zł. Amiga 600 z z dyskiem twardym, wtedy dałem za nią chyba około 200 zł. Za komodora nawet nie wiem, czy dałem stówkę, ale tak jak mówię, to było dawno temu. Natomiast Timex trafił tak przez przypadek do mojej kolekcji za darmo. Dziękuję wszystkim za uwagę.